গুড আফটারনুন আমরা ক্লাস টুয়েলভে রিপ্রোডাকশন চ্যাপ্টার শুরু করেছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে কোনো জীব একটা নির্দিষ্ট সময় পর এই পৃথিবী থেকে চলে যায় এবং তার সন্তান সন্ততিরা সেই জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখে যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় জীব নিজের সত্তা ও আকৃতি বিশিষ্ট অপত্য জীবের সৃষ্টি করে এবং বংশ রক্ষা বংশ বিস্তার করে তাকে বলা হয় জরণ বা রিপ্রোডাকশান রিপ্রোডাকশান এটি দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান বা অযৌন জরণ এবং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান বা যৌন জরণ অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের ক্ষেত্রে শরীরের কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে বা রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান বা অযৌন জরণ সম্পূর্ণ হয় এবং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের ক্ষেত্রে গ্যামেট উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্যামেটের মাধ্যমে যৌন জরণ বা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পূর্ণ হয় আজকে আমরা আলোচনা করব সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পর্কে তাহলে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান এই এই ক্ষেত্রে গ্যামেট বা জনন কোষ নামক এক ধরনের বিশেষ কোষ উৎপন্ন হয় এবং এই কোষ দুটি পৃথক জীব দেহে একই প্রজাতি প্রজাতির দুটি পৃথক জীবে পুরুষ এবং স্ত্রী হিসাবে সাধারণত এদেরকে মেনশন করা হয় উৎপন্ন হয় এবং তাদের মিলন ঘটে এবং অপত্য জীবের সৃষ্টি হয় তাহলে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা চলে আসি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পর্কে তাহলে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানে আমরা গ্যামেট বা জনন কোষ পেয়ে যাব তাহলে আমরা দেখে নিই এই গ্যামেট কি এই গ্যামেট কীরকম হয় সাধারণত এই গ্যামেট হলো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের যে ইউনিট এই গ্যামেট হল দু রকমের হয়ে থাকে একটা মেল গ্যামেট যাকে স্পাম বলা হয় এবং অপর দিকে ফিমেল গ্যামেট যাকে ওভাম বলা হয় আমাদের সাধারণ ধারণা থেকে মেল গ্যামেট বলতে আমরা ঠিক এই ধরনের একটা লেজ বিশিষ্ট এবং ছোট্ট মস্তক বিশিষ্ট গ্যামেটকেই আমরা জেনে থাকি এবং ওভাম হলো একটা গোলাকৃতি ফ্ল্যাজেলা বিহীন নিশ্চল এক ধরনের গ্যামেট কিন্তু ইভোলিউশন অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান অর্থাৎ এই যে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান যার যে ধরনের গ্যামেট আমরা দেখলাম সেই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান হঠাৎ করে একটা দিনে আসেনি এই পৃথিবীতে একটা সরল ধাপ থেকে জটিলতর ধাপের মধ্যে ইভোলিউশনের মাধ্যমে এই ধরনের গ্যামেটের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আমরা দেখে নেব এই বিভিন্ন রকমের গ্যামেট এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন রকমের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান তাহলে প্রথমেই আমরা দেখব কিছু অনুন্নত জীবের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে যে গ্যামেটগুলি সেই গ্যামেটগুলি মেল এবং ফিমেল গ্যামেট তাদেরকে আলাদাভাবে বাইরে থেকে চেনা যায় না দুটি আকার এবং আকৃতিতে একই রকমের তাহলে এই দুটি হলো মেল এবং ফিমেল গ্যামেট যারা আকার এবং আকৃতিতে সম্পূর্ণ রকমভাবে একই রকম দুটির মধ্যেই ফ্ল্যাজেলা থাকে এবং সেই জন্য মেল ফ্যামে ফিমেল এই দুটি গ্যামেটি এখানে মেল ফিমেল বলাটাও ভুল হবে এদেরকে প্লাস মাইনাস দিয়ে ডিনোট করা হয় এই দুই ধরনের গ্যামেটি সচল একই আকৃতি আকৃতি বিশিষ্ট এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় ফিউশন হয় ফার্টিলাইজেশন হয় তাহলে এই ধরনের গ্যামেট যেহেতু এরা একই আকার বিশিষ্ট সেই জন্য এদেরকে বলা হয় আইসো গ্যামেট এবং এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের পদ্ধতি হলো আইসো গ্যামি এটা আমরা নিম্ন শ্রেণীর কিছু জীবের ক্ষেত্রে কিছু শ্যাওলার ক্ষেত্রে দেখতে পাবো যেমন ইউলোট্রিক্স স্পাইরোগাইরা এই সকল উদাহরণ তোমরা পরীক্ষায় লিখতে পারো এর পরের ধাপে ইভোলিউশনের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান রিভোলিউশনের ক্ষেত্রে ফিমেল যে গ্যামেট তা খাদ্য সঞ্চয় করার জন্য আকৃতিতে বড় হয় এবং তার মধ্যে ফ্ল্যাজেলার থাক থাকে সেই জন্য সচল কিন্তু মেল বা মেল গ্যামেট অপেক্ষা কম সচল অর্থাৎ এরা আকারের দিক দিয়ে ভিন্ন কিন্তু আকৃতিতে একই রকম অঙ্গ সংস্থান বা মরফোলজিক্যালি দে আর সেম বাট সাইজ বাট ভলিউম অফ দ্য গ্যামেট আর ডিফারেন্ট তাহলে এই আমরা দু ধরনের গ্যামেট আমরা দেখলাম মেল গ্যামেট এবং ফিমেল গ্যামেট মেল গ্যামেটটি আকারে ছোট এবং ফিমেল গ্যামেটটি আকারে বড় মেল গ্যামেট বেশি সচল ফিমেল গ্যামেট কম সচল কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে দুটি সচল এই ধরনের গ্যামেটকে বলা হয় অ্যানাইসো গ্যামেট এবং এই ধরনের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের পদ্ধতিকে বলা হয় অ্যানাইসো গ্যামি এর বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে 
ক্লামাইডোমোনাস ব্রাউনি তোমরা এর উদাহরণ হিসাবে লিখতে পারো তবে একটা কথা বলে রাখি শুধু কিন্তু ক্লামাইডোমোনাস উদাহরণে তোমরা জেনাস নেমটা লিখে ফেলবে না কারণ ক্লামাইডোমোনাস হলো একটা এমন জেনাস যার মধ্যে আইসোগ্যামেট আইসোগ্যামি অ্যানাইসোগ্যামি এবং এর পরে যেটা বলবো উগ্যামি সেই তিন ধরনেরই রিপ্রোডাক সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ক্লামাইডোমোনাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় সেই জন্য উদাহরণস্বরূপ তোমরা ক্লামাইডোমোনাস ব্রাউনই লিখবে যদি অ্যানাইসোগ্যামির উদাহরণে দেওয়া হয় পরের ধাপে চলে আসা হয় চলে আসা যাক যেটা হলো উগ্যামি তাহলে উগ্যামাস মোড অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এক্ষেত্রে ফিমেল যে গ্যামেট বা ওভাম সে আকৃতিতে যথেষ্ট বড় এবং তার মধ্যে রিজার্ভ ফুডের পরিমাণ অনেক বেশি এবং তার মধ্যে কোনো ফ্ল্যাজেলা নেই সেই জন্য এটি নিশ্চল এবং মেল গ্যামেট তে আকারে ছোট তার মধ্যে ফ্ল্যাজেলা রয়েছে এবং সে সচল তাহলে আমরা গ্যামেটের আকার আকৃতির এবং তাদের রিভলিউশনের উপর নির্ভর করে তিন রকমের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানকে ভাগ করলাম আইসোগ্যামি অ্যানাইসোগ্যামি এবং উগ্যামি এরপর আমরা চলে আসি প্রসেস অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান প্রসেস অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান কীভাবে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পূর্ণ হয় তাহলে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান বলতেই আমরা প্রথমেই দেখে নিলাম গ্যামেট ইউনিট অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইজ গ্যামেট তাহলে প্রথমেই গ্যামেট তৈরি হতে হবে এই গ্যামেট তৈরি হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় গ্যামেটোজেনোসিস এটি দুরকমভাবে হয় দুরকম গ্যামেট রয়েছে মেল গ্যামেট তার পদ্ধতির তৈরি হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় স্পার্মাটোজেনোসিস যেহেতু মেল গ্যামেটকে বলা হয় স্পার্ম সেই জন্য ডেভেলপমেন্ট অফ স্পার্ম ইজ কল্ড স্পার্মাটোজেনোসিস অন্যদিকে ফিমেল গ্যামেট বা ওভাম ওভাম তৈরি হওয়ার যে প্রসেস সেটা হলো উজেনেসিস তাহলে স্পার্মাটোজেনোসিস আর উজেনেসিস এই দুটি প্রক্রিয়া হলো গ্যামেটোজেনেসিস বা গ্যামেট উৎপাদনের পদ্ধতি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্যামেট উৎপন্ন হয় তবে অবশ্যই এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের যে দেহকোষ সেই দেহকোষ আমার দেহকোষ হলো টুয়েন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যে সকল হ্যাপ্লয়েড অর্গানিজম কিছু কিছু রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দেহকোষ হলো এন তাহলে সেই ক্ষেত্রে গ্যামেট উৎপন্ন হওয়ার সময় কিন্তু মিওসিস বিভাজন হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্যামেট উৎপন্ন হওয়ার সময় মিওসিস বিভাজন বা রিডাকশান ডিভিশন হবে তার জন্য উৎপন্ন গ্যামেট কিন্তু হ্যাপ্লয়েড হয়ে যায় বা ক্রোমোজম সংখ্যা অর্ধেক এন সংখ্যক ক্রোমোজম বিশিষ্ট হয় এবং পরবর্তীকালে গ্যামেটোজেনোসিসের পরের ধাপটি হলো ফার্টিলাইজেশন বা নিসেক এক্ষেত্রে মেল গ্যামেট স্পাম এবং ফিমেল গ্যামেট ওভাম তারা পরস্পরের সঙ্গে ফিউজ করে এবং জায়গোট গঠন করে তাহলে এখানে জায়গোট যখন গঠিত হয় তখন এন এবং এন দুটি যুক্ত হয়ে টু এন ডিফ্লয়েড জায়গোট সৃষ্টি হয় এর পরের ধাপে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ফার্টিলাইজেশনের পরে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং জায়গোট পরবর্তী ধাপে কিছু পোস্ট ফার্টিলাইজেশান চেঞ্জ তার মধ্য দিয়ে যায় এবং জায়গোট যে কোষ্টি সেটি বারবার বিভাজিত হয়ে একটা মরুলা স্টেজের মধ্যে আসে মরুলার পর ব্রাস্টুলা গ্যাস্টুলা তারপর ম্যাচুয়ের এমব্রায়ো এবং ফিটাস ডেভেলপমেন্ট করে আমরা বিস্তারিত পরে আলোচনা করব এই সংক্রান্ত তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের ধাপগুলি কি কি প্রথম ক্ষেত্রে গ্যামেট উৎপন্ন হলো যেটি হলো গ্যামেটোজেনেসিস এটি দুটি ভাগে হচ্ছে স্পার্মোটোজেনেসিস উজেনেসিস এবং সেই গ্যামেটিক ফিউশন অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশান এর ফার্টিলাইজেশান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পূর্ণ হচ্ছে তো এখানে একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ফার্টিলাইজেশান কিন্তু বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা রকম হয়ে থাকে যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশান এক্ষেত্রে ফার্টিলাইজেশান অর্থাৎ মেল গ্যামেট এবং ফিম ফিমেল গ্যামেটের ইউনিয়ন সম্পূর্ণ রূপে দেহের বাইরে সম্পূর্ণ হয় ব্যাপারটা প্রথমে আমরা আলোচনাটা করে নিই আরও একটা ধা অন্য ভাগ অর্থাৎ ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশান তাহলে আমরা এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশানটা বোঝা সহজ হবে ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশানের ক্ষেত্রে কি হয় দুরকম গ্যামেট স্পাম এবং ওভাম এই দুটির ফিউশন সম্পূর্ণ হয় স্ত্রী দেহের ভেতরে স্ত্রী দেহের ভেতরে সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য একে বলা হয় ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশান যেমন এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে আমরা ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশান দেখতে পাবো অন্যদিকে মাছ ব্যাং এই সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব যে তাদের ক্ষেত্রে মেল গ্যামেট এবং ফিমেল গ্যামেট দুটিই কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে ফার্টিলাইজেশানটি সম্পূর্ণ হবে অর্থাৎ স্ত্রী দেহের মধ্যে ফার্টিলাইজেশান হয় না এই ধরনের নিষেককে বলা হয় এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশান বা বহির্নিষেক 
আমরা আজকে আলোচনা করলাম সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পর্কে তাহলে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের মধ্যে আমরা দেখে নিলাম যে এখানে কিন্তু অবশ্যই এটি বাই প্যারেন্টাল অর্থাৎ দুটি জীব এর মধ্যে ইনভলভ একটি পিতা এবং একটা মাতা এক্ষেত্রে একজন স্পাম ডেভেলপ করবে একজন ওভাম ডেভেলপ করবে সেই জন্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানে দুটি জীব দুটি একই প্রজাতির দুটি জীব এর মধ্যে যুক্ত থাকে অবশ্যই কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন কিছু মনোশিয়াস যে সকল প্ল্যান্ট রয়েছে যাদের মধ্যে একই ফুলের মধ্যেই মেল এবং ফিমেল গ্যামেট তৈরি হয় বা একটি গাছের মধ্যে মেল ফ্লাওয়ার ফিমেল ফ্লাওয়ার তৈরি হয় তাহলে এই ধরনের মনোশিয়াস প্ল্যান্ট বা মনোশিয়াস ফ্লাওয়ার ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান একটা গাছের মধ্যেই বা একটা জীবের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয় প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এরকম উদাহরণ রয়েছে যে ক্ষেত্রে কিছু কিছু রয়েছে প্রাণী যারা হারমাফ্রোরাইড এই সকল ক্ষেত্রে বাইসেক্সুয়াল যে সকল প্রাণী রয়েছে কিছু কিছু আমি নাম বলবো না তোমাদের কাছে প্রশ্ন থাকবে সেটা আমরা কমেন্টের মধ্যে জানাবে এমন একটা প্রাণীর নাম বলো যেটি একটাই জীব কিন্তু একটাই প্রাণী তার মধ্যেই মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট তৈরি হয় এবং ফার্টিলাইজেশান সম্পূর্ণ হয় এটা তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে তাহলে আমরা জেনে নিলাম সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পর্কে অবশ্যই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান যথেষ্ট উন্নত মানের একটা জনন পদ্ধতি কারণ এক্ষেত্রে মিওসিস বিভাজনের সময় দুটি গ্যামেটের সং ক্রোমোজমের সংখ্যা হাফ হয়ে যায় গ্যামেটের মধ্যে এবং সেই গ্যামেটগুলি যখন যুক্ত হয় তখন ক্রোমোজম সংখ্যা আবার পুনরায় ডিপ্লয়েড হয় অর্থাৎ দুটি আলাদা আলাদা জীবের ক্রোমোজম মিলে মিশে একটা নতুন অপত্যের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অপত্যের মধ্যে ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণ লক্ষ্য করা যায় এটি উন্নতম মানের এক ধরনের রিপ্রোডাকশান পদ্ধতি আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সম্পর্কে থ্যাংক ইউ